Erst mal Nummer eins, Barakallahu Fikum, Sakum Lachem. Am Samstag gab es einen an, äh, Schlag in, äh, in Münster. Natürlich, da hat man das nicht mehr als Anschlag äh, äh, klassifiziert. Da hat man gesagt Amok. Äh, und da sollte man sich überlegen, was ist der Unterschied zwischen Amok und Terror? Da sagt man, wenn das aus politischen oder religiösen Motiven äh, wäre, dann ist das Terror. Und wenn das aus anderen Gründen ist, dann ist das Amok. So will man äh, das definieren. Auf jeden Fall. Erstmal zu solchen Themen. Prinzipiell, im Islam dürfen wir nach unserer Religion, dürfen die Muslime niemals niemanden töten. Äh, der ihnen nichts getan hat und die, äh, der keinen Richterspruch hat, dass er getötet werden sollte und so weiter und so fort. Das bedeutet, Im Islam, du darfst nicht selber etwas vornehmen, jemanden zu töten oder anderen zu verletzen und so weiter. Und hier auch, wir haben kein Wald, dass der Muslim etwas macht, was er will. Deshalb, für uns Muslime sind, sol sind solche Attentate solche Aktionen verboten, ob derjenige, der das macht, Muslim ist und ob das gegen die Muslime ist oder nicht gegen die Muslime ist. Muslime, nicht Muslime, gegen sie, für sie, wer das macht, ist verboten. Das ist jetzt als Grundlage, damit wir nicht viel über dieses Thema diskutieren. Aber solche Attentate zeigen, wie dieser Generalverdacht von den Behörden gegen den Islam und die Muslime geworden ist. Sowieso, das geht, ich sage das klar, das geht um den Islam, das geht nicht um uns Muslime. Der Staat hier ist mittlerweile gegen unsere Religion. Und äh, als Beispiel, nicht vielleicht nicht alle Politiker und nicht alle Pressevertreter und vielleicht nicht alle Institutionen, aber die meisten ohne Zweifel mit Sicherheit sind gegen den Islam in einer Form, was Islam ist. Aber wenn man den Islam verfälscht oder wenn man die Religion aufgibt, dann sind sie eventuell dafür. Beispiel, das Wort Islam gehört nicht zu Deutschland. <lacht> Was bedeutet, der Islam gehört nicht zu Deutschland? Ja, ist Christentum aus Deutschland gekommen? War Christentum mit in Germany? Oder war Judentum mit in Germany? Waren die aus Deutschland? Oder war Jesus a.s. aus Deutschland? Oder Moses war Deutscher? Subhanallah. Das heißt, die waren auch Religionen, die waren im Mittleren Osten. Im Mittleren Osten, in Palästina waren sie. Und durch die Geschichte kamen sie nach Deutschland. Aber dass man keine Ahnung von der Religion hat, lässt man diese Aussage, sage ich jetzt wirklich, durch die Luft pfeifen, Islam gehört nicht zu Deutschland. Da sagt man ja, weil die Grundlagen des Islam anders sind als die Grundlagen von Christentum, von Judentum. Ich meine, was von, von, von ein wirklich theologischer Ansatz hat die Person, die sowas behauptet? Keine Ahnung, möge Allah uns bewahren. Aber wir sind in der Zeit, die Ahnungslosen reden über große Themen, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Und die anderen klatschen für sie, als ob das stimmen würde, was sie selber nicht wissen. Leute, Christentum, Judentum und Islam haben die gleichen Grundlagen, dieselben Grundlagen. Und die haben auch dieselben Werte. Aber... Die Unterschiede sind in Scharia, das bedeutet in den Regeln und Normen und Methodik, das wird in dem Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَةً Jeder von euch hat eine Normenlehre und hat eine Methodik. Jede Religion, jede Lehre. Diese Leute haben keine Ahnung. Das ist populistisch. Nur damit man bestimmte Wähler gewinnt, die mittlerweile gegen den Islam geworden sind, weil man die ganze Zeit, weil man die ganze Zeit gegen den Islam hetzt. Hetz. Und da hat man das klassische, das klassische Barakallahu benutzt, 
konditionieren, das gleiche konditionieren, indem man den Islam für sie als Gefahr gemacht hat. Warum sage ich das als, als Grundlage für meine nächsten Wörter? Damit man versteht, ob wir Muslime jetzt auf der Straße geschlagen werden, geschlachtet werden, ob wir Muslime nicht sagen, trotzdem werden wir für bestimmte Sicherheit werden und für bestimmte Politiker und Pressevertreter, wir, wir bleiben für sie die Gefahr und wir bleiben für sie Leute, die unerwünscht sind in diesem Land, obwohl man die ganze Zeit uns anschreit, wir haben Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, subhanallah. Wenn man den Islam beschimpft, wenn man den Propheten beleidigt, wenn man die Muslime beleidigt, da ist man moderner Kritiker, Islamkritiker. Wenn die Muslime ihre Religion verteidigen, dann sind sie Extremisten, Salafisten, Islamisten und Gefährder. Das ist die Lage. Und in, in allen Ländern, wenn die Muslime, auch in den muslimischen Ländern, wenn sie ihre Freiheit verlangen, dann springt sofort eine Gruppe ISIS-mäßig und die fangen an, was zu machen. Sagen wir, ja, das zeigt man auf die Muslime mit Finger. Wir haben uns distanziert von solchen Leuten und von ihren äh, Machentaten wie Daesh und ihre Schwestergruppe. Das wissen wir. Und mittlerweile können wir ruhig mit gutem Gewissen sagen, solche Gruppen wie ISIS und Geheimdienste und Sicherheitsbehörden arbeiten zusammen. Für einen Zweck. Und dieser Zweck heißt, dass man Islam als Feindbild zeigt. Generalverdacht brauchen wir nicht äh, zu erklären. Aber mir tut es leid, wirklich, äh, wenn man einige Muslime sieht, die denken, die Armen, wenn sie den Islam angreifen und wenn die, die Muslime angreifen, dass sie dadurch äh, sozusagen verschont bleiben. Wenn die Zeit kommt, dass äh, äh, auf uns rollt, was wir uns nicht wünschen, aber leider die Zeichen stehen dazu, das wird kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. In Münster, da hat man gesagt, ein, ein Psyss ist gestört, obwohl der Mann Hilfe gesucht hat bei, bei Gesundheit, Amt und so weiter. Der hat Hilfe gesucht, aber da hat man ihm nicht geholfen. Und er war so verzweifelt, dass er das gemacht hat. Was sagten die sofort? Die Islamisten, die islamischen Terroristen, die Spuren, die Art und Weise, das deutet darauf hin, die Muslime haben das gemacht. Und sofort ging man davon aus, Islamisten, Islamisten. Aber dann nach ein paar äh, Minuten kam, nein, wir können nicht reden und so was, weil man gesagt hat, sofort, pass auf, der ist Deutscher, der das gemacht hat. Deutscher. Und da hat man sofort gesagt, psychisch labil. Okay, auf der anderen Seite, subhanallah, gab es drei Attentate, vielleicht 16, 17 hier in Deutschland. Die drei Leute, die das gemacht haben, das ist bewiesen, dass sie Medikamente genommen haben und dass sie in psychiatrischen Behandlung waren und dass sie psychisch labil waren. Aber da hat man nicht gesagt, Amok. Da hat man nicht gesagt, dass sie psychisch labil sind. Also was ist Terroristen, weil sie Muslime sind und zweitens Ausländer. Möge Allah uns bewahren. Jetzt kommt etwas, was natürlich was die Demokratie beweist und die Menschenrechte und dass man uns Muslime nicht unter Generalverdacht hat. 0 Uhr nachts Samstag, liebe Muslime. Hört mal zu. 0 Uhr nach Samstag kommen drei Polizisten zu mir nach Hause. Klingel, 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 klingel. Habe ich das Fenster aufgemacht? Was ist los? Da haben sie gesagt, sind Sie da? Ich habe gesagt, ja. Da haben sie gesagt, schlafen Sie weiter. Tschüss. Die haben auch mir nicht gesagt, dass Sie Polizisten sind. Mein Sohn hat sich gefragt, wer sind Sie? Der hat gesagt, die haben ihm gesagt, Polizei. 
schlafen sie weiter. 0 Uhr nachts am Samstag. Dann habe ich am Montag bei LKA Sachsen Abteilung 5 angerufen. Ja, doch, es gibt hier nur, es, es gibt überhaupt keine Diskriminierung. Nein, 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 nein. Alles rechtens wird gemacht. Ich habe angerufen, es gab bei mir, ich habe, Ola, ich habe gedacht, das wäre Streich. Jemand macht mit mir Spaß? Nein. Aber ich habe angerufen, ich habe gesagt, es gab diese, die, diese Geschichte am Samstag, was ist los? Da hat einer gesagt, das ist nicht meine, aber rufen Sie bei Abteilung 5. Ich habe bei Abteilung 5 angerufen, da kam ein Herr dort, ich habe mit ihm gesprochen, der hat gesagt, ich war im Urlaub, aber ich habe davon gehört, dass das passierte. Ich habe gesagt, okay, wer ist Ihr Chef? Ich möchte, dass, dass man mich zurückruft. Dann hat der Chef mich zurückgerufen. Ich habe gesagt, können Sie mir erklären, was los ist? Er also sagt, wissen Sie, Herr Imam, Sie sind ein bekannter Imam hier, und es gab äh, ein Attentat in Münster und wir sind davon ausgegangen am Anfang, dass die Islamisten das gemacht haben. Deshalb wollten wir sie ein bisschen befragen, weil sie vernetzt sind. Ich habe gesagt, was hat das damit zu tun? Wenn auch Islamisten das gemacht hätten, was habe ich damit zu tun? Hä? Der hat gesagt, ja, wir wollten vielleicht, dass sie was gewusst hätten. Ich habe gesagt, was ist das? Das bedeutet, das ist direkt oder indirekt eine Beschuldigung, dass man uns mit solchen Attentaten in Verbindung bringt. Ich habe gesagt, haben Sie Hans und Meier gefragt? Er hat gesagt, wir haben auch andere Leute gefragt. Ich habe gesagt, haben Sie Hans und Meier gefragt? Oder sind Sie zu einem Imam gekommen, weil er Moslem ist? Das ist die Sache. Am Ende hat er gesagt, ja, es gab Entwarnung und fertig. Ich habe ihm gesagt, ja, dass die Polizisten zu mir kommen und dass sie, dass sie mir nichts sagen, nichts verlieren, dass sie sagen, schauen Sie mal, wir sind dazu gekommen, weil wir sie fragen wollten und so weiter. Ja, sie wollten äh, äh, sozusagen, dass ich weiter schlafe. Könnte man nicht warten bis Montag? Könnte man nicht anrufen? Könnt, nein. Ich habe gedacht, dann habe ich mich erinnert, als in Belgien auch was passierte. Dann haben sie mich angerufen, sie müssen sofort in die Moschee kommen. Wir wollen wissen, feststellen, ob sie da sind oder nicht. Dann habe ich noch mal damals gefragt. Dann hat man gesagt, tut mir leid, tut uns leid. Das war ein Fehler von uns, das wird sich nicht wiederholen. Wir wollten, dass man sieht nicht, dass sie Probleme bekommen als Moschee. Da habe ich gesagt, okay, die bangen um unsere Sicherheit. <lacht> wenn die Polizei lügt. Leute, die angeblich für Schutz dienen, wenn sie selber lügen, dann was denkst du über die anderen? Das ist aber für mich persönlich. Manche Leute werden sagen, vielleicht der übertreibt Verschwörungstheorie. Das ist jetzt ein Erlebnis mit meiner Person. Ja? Was kann das bedeuten? Da sagt man, ja, die sind nur 700 Leute in Deutschland. Aha. 700 Leute. Heute sind 700, morgen sind sie 7000. Und übermorgen sind sie 70.000. Ich kann ja ein bisschen lesen, was die Geschichte von Deutschland war. Bitte ein bisschen vergleichen zwischen den Aussagen von Innenminister von 1933 bis 1939, was, was damals gesagt wurde, und die Wörter, die gefallen sind über die Juden, und bitte vergleicht mit diesen Wörtern, die heute gegen uns gefallen werden. Gehörten die Juden zu Deutschland 1933? Ein bisschen Suche. Die gleichen Wörter. Aber wir können uns bewahren. Das ist ein Barakallah, wie ich sagen lachen. Fakt ist, sie haben geschafft, Islam gleich Terrorismus. Sie haben dies geschafft, diese Gleichung. Wenn du heute den Islam praktizierst, dann bist du Islamist, Salafist, Gefährder und Terrorist. Wenn du nicht praktizierst, dann bist du Schläfer, du wartest auf deinen Auftrag. 
Das wird auf allen Seiten, du bist abgestempelt, abgestempelt. Möge Allah äh, Komischerweise kam der TV zu mir vor ein paar Monaten. Sie haben gesagt, ja, äh, wie sie sprechen, das ist sozusagen, das ist eine Art Hetze. Wo ist die Hetze? Ich will schlafen. Und jemand kommt zu mir um 0 Uhr nachts, am Samstag. Und der sagt mir, ich schlaf weiter. Und dann erklärt man mir, das hat mit einem Attentat zu tun. Und wir wollten sie befragen. Und das ist Gesetz. Und da sagt man ja, ja, das ist normal. Wenn das für, für die Menschen normal ist, dann leider sind wir nicht normal. Aber Alhamdulillah sagen wir, Alhamdulillah, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir, Barakallahu fikum, geprüft werden wegen Islam, nicht wegen anderen Themen. Und dass diese Leute gegen uns, mit diesen Leuten meine ich, die 23 Prozent die AfD gewählt haben und von den Beamten und Politiker, die gegen den Islam die ganze Zeit hetzen und Pressevertreter, die hetzen und die wissen nicht, was sie tun. Aber ich sage euch nur etwas. Als die Muslime in ihren glorreichen Zeit waren, haben nicht gebraucht, in Kuffar-Länder zu leben. Aber als die Muslime sich selber erniedrigt haben, dann macht man das mit uns jetzt, was wir sind. Und nochmal dazu, was ich gesagt habe. Ich bin selber davon überzeugt, dass solche Tekfiri Gruppen und solche Leute, die reden über Kampf und Töten und Bomben, dass die meisten von diesen Leuten Kontakte zu Sicherheitsbehörden haben und die arbeiten zusammen, weil wir das jetzt festgestellt haben. Schau mal in jedem Land, wo die Muslime ihre Freiheit haben wollten. In unseren Ländern gibt es Diktatur. Es gibt keine Freiheit. Und die Muslime sind die Leute, die immer diskriminiert werden. Dort und hier. Deshalb, immer wenn die Muslime was Gutes machen wollen, dann gibt es eine Gruppe, die springt und die fangen an zu töten und diese Aussagen in Internet, äh, damals, natürlich damals gab es kein Internet, aber zwischen den Leuten, ja, wir werden, wir werden, wir werden, wir werden, am Ende bekommen wir das auf unseren Kopf. Deshalb, Barakallahu alaikum, sagt Allah, was von uns verlangt wird, ist Menschen zweite Klasse oder dritte Klasse, Sklaven zu werden, dass wir den Mund halten, dass wir unsere Rechte nicht verlangen, dass wir akzeptieren, dass unsere Religion beleidigt wird, dass wir keine Identität mehr haben und dass wir nicht mehr als Menschen leben können. Und das lehnen wir ab. Wir sind Menschen, wir haben Alhamdulillah unsere Ehre und wir werden unsere Religion nicht verkaufen. Koste, was es wolle. Walhamdulillahi, Rabbil Alam.